Bonjour mes amis des chats. Perdre son chat est le drame que l'on veut tous éviter. Mais si votre chat est perdu, si votre chat a disparu, voici ce que vous pouvez faire. Vous allez suivre pas à pas cette méthode qui a déjà permis de retrouver des chats perdus même des mois après leur disparition. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté hein, sur la vie des chats des histoires incroyables de chats retrouvés, notamment dans le sujet « Voici comment des chats disparus sont retrouvés miraculeusement ». Star Wars, ici en un clic sous cette vidéo, je vous mets le lien. Nous allons ensemble voir tout ce qui est possible de faire si votre chat a disparu donc. Et en cadeau, je vous présenterai ce chat volant extraordinaire, embarqué malgré lui sur un avion ULM. Vous verrez à la fin de cette vidéo la manière dont ce chat réussit à voler sans encombre. L'émotion est toujours très forte quand un chat disparaît devant une telle situation. Nous sommes tous pareils. Cette détresse hein, démontre combien notre chat est précieux. Il est comme un membre de la famille, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Nous passons tous par ces mêmes phases de, de désespoir, d'inquiétude folle et, et d'idées noires à propos de notre chat quand il disparaît. Au-delà de ce désarroi, je vous propose d'agir. D'ailleurs, c'est la meilleure manière de se concentrer sur autre chose que le pire à imaginer pour son chat. Commençons par délimiter une zone de recherche. Peut-être votre chat est égaré très loin de votre domicile, mais pour optimiser ses recherches, prenons les cas les plus fréquents. Par mon expérience et celle de bénévoles dans les refuges que j'ai fréquentés, un chat est retrouvé à quelques centaines de mètres seulement du domicile, dans la majorité des cas. Même après plusieurs jours, voire des semaines et des mois de disparition, la zone la plus probable pour retrouver votre chat est entre 50 et 500 mètres. Dans la majorité des cas. Si vous avez un chat d'extérieur, vous connaissez ses habitudes de balade. Dans ce cas, souvenez-vous des distances parcourues les plus longues depuis votre domicile que vous lui connaissez. Une fois ce cercle de recherche établi autour de chez vous, passons à l'étape suivante. Mettons-nous à la place de votre chat disparu un instant. Dans la majorité des cas, il n'est donc pas très loin forcément de chez vous, mais il n'a pas plus de repères familiers autour de lui pour retrouver son chemin. Sa vue est limitée à partir d'une longue distance. C'est-à-dire que le chat a une vue extrêmement performante de près, oui, pour détecter une proie hein, dans les 50 mètres, c'est le champion. Hein. Mais au-delà, c'est flou. Oui, votre chat voit flou de loin, donc il n'a pas de repères visuels forcément pour retrouver son chemin vers votre domicile. Les deux sens qui vont l'aider sont l'ouïe et l'odorat. Comme le chat entend particulièrement bien et a un flair hors pair, utilisons ses forces naturelles chez le chat pour le retrouver. Vous allez donc appeler en prononçant clairement son nom, Minou. Si votre chat est à portée de votre voix, il va reconnaître instantanément les fréquences de votre voix. Il saura que c'est vous, mais ne bougera pas forcément. Il est dans un moment de stress, sans repère évident, donc il retient juste la direction vers laquelle une voix très familière l'appelle. Enfin, vous allez l'appeler, mais pas à n'importe quel moment de la journée. Le jour, une voix qui appelle dans les rues ou dans un milieu plus rural se fait moins bien entendre que le soir. Vous attendrez donc le début de soirée pour commencer les appels au moment où votre voix sera moins couverte par le bruit de la circulation et l'activité du voisinage. Maintenant que vous avez ces informations, commencez par exemple dès 19h, vous appelez votre chat avec une voix forte et claire, Minou Vous commencez à l'appeler depuis votre domicile à l'extérieur et vous faites 100 mètres dans la rue, sur la route. N'allez pas plus loin parce que si votre chat vous entend, il doit repérer surtout votre position à atteindre. Dans le cas où il serait blessé et incapable de se déplacer aisément, l'appeler depuis le domicile jusqu'à 100 mètres doit être respecté. Aller au-delà, c'est risquer de l'égarer encore davantage. Entendu. Pendant 5 minutes, contre en main, vous lancez cet appel fort. Vous pouvez le siffler aussi, hein, si vous en avez pris l'habitude, comme moi, avec mes trois chats. Oui, depuis leur plus jeune âge, quand j'ai besoin qu'ils reviennent à, à la maison, je les siffle. Ils reviennent dans un délai entre 1 et 20 minutes en fonction de leur activité au moment de l'appel. Quand ils tardent, je sais ce que c'est, ils sont en pleine chasse. Une fois les premiers appels lancés depuis 5 minutes, donc patientez un quart d'heure. Puis relancez depuis votre domicile une séance d'appels fort pendant 5 minutes sur une distance de 100 mètres, dans une autre direction. Ah voilà, je pense que vous comprenez qu'il faut rayonner depuis votre domicile sur 100 mètres 
et surtout armez-vous de courage hein, et de patience parce que vous pouvez faire euh, entendre votre voix en lançant ces séries d'appels pendant deux heures au moins, trois fois à chaque heure. Répétez ces séances d'appel au soir hein, pendant au moins dix jours parce que votre chat peut se trouver dans un grand nombre de, de scénarios très différents. Il peut être euh, par exemple empêché de revenir par ses propres moyens. D'ailleurs, ça me rappelle l'accident hein, de mon vieux Wi-Fi. Euh, comme il est de nature plus curieux que la moyenne et, et prêt à partir explorer, mais il a pris un gros risque dans ses jeunes années, comme beaucoup de chats. Un soir, je l'appelle euh, en vain, tandis que son frère Garfield avait répondu à mes sifflements et était rentré euh, sans problème, Wi-Fi demeurait introuvable. Le lendemain matin, son absence confirmait qu'il avait bien disparu pendant trois jours. Toute la famille hein, était en émoi, incapable de se raisonner et de, ah, de se rassurer. Nous avions appelé et encore appelé sans le moindre signe de notre chat disparu. « Wifi, tu es où ?» C'est au matin du troisième jour qu'on m'appelle. « Wifi est rentré !» Le pauvre se traînait sur ses pattes avant, l'arrière-train complètement immobilisé et sali par du sang coagulé et noirci. Il avait même dû se faire attaquer par des bêtes ou autres chats parce que son oreille, c'est le cas toujours, était entaillée et ensanglantée. Le vétérinaire avait conclu à une patte cassée et le bassin fêlé. Je pense qu'il avait dû se faire tamponner par une voiture en fait. Ensuite, il avait dû se traîner dans les fossés et je suis persuadé qu'il avait entendu mes appels pendant ces trois soirs. Mes sifflements, certainement aussi. En plus de cette technique des appels en, en soirée, ajoutez à cela dès la première heure les coups de fil aux voisins. Hein, euh, vous placardez aussi des affichettes plastifiées sur un rayon de 200 mètres autour de chez vous pour augmenter vos chances si jamais il est aperçu. Enfin, signalez sa disparition sur le site Fil à la patte, le site officiel gratuit géré par l'ICAD, Identification des carnivores domestiques. Hein, je vous avais présenté ce site géré par le ministère de l'Agriculture dans le sujet Identification de votre chat, une chance de plus pour le retrouver. C'est à revoir en un clic sur le lien que je vous mets sous la vidéo. Nous revoyons la méthode en intégralité dans la formation des, des parents de chats d'ailleurs. Hein, cette formation, je vous le rappelle, est à suivre simplement sur Internet. Je vous présente en image dans plusieurs vidéos tout ce qui vous permet de rendre heureux votre chat. De quelle manière En répondant à ses besoins fondamentaux, en interprétant son langage et son comportement, euh, en aménageant votre intérieur euh, notamment. C'est tout l'univers de votre chat que vous allez entièrement découper et revoir en détail. Cette formation des parents de chat euh, vous permet de rendre heureux hein, votre chat et donc d'être heureux avec lui. Je vous propose de vous inscrire sur liste d'attente maintenant pour ne pas louper l'ouverture de cette formation. Le délai d'inscription sera court pour que vous suiviez ensuite à votre rythme en quelques mois ou en quelques années cette formation. La liste d'attente est gratuite et est accessible en un clic sur le lien que je vous mets sous la vidéo. Voici en cadeau tout de suite cette séquence extraordinaire d'un chat aviateur malgré lui. Vous l'aviez adoré il y a un moment de ça hein, sur la page Facebook de la vie des chats. Et le voici. Je vous mets à disposition d'ailleurs euh, sous cette vidéo hein, le lien pour euh, accéder à ces images incroyables. Alors regardez bien au début, au moment où ce chat apparaît dans l'aile de l'ULM, vous verrez ça dans le coin de l'écran. Heureusement que le pilote a gardé son sang-froid hein, alors qu'il venait euh, tout juste de décoller euh, à peine. Hein. Alors si vous aimez bien sûr, vous cliquez sur le pouce bleu de YouTube ou sur j'aime de Facebook, hein, je compte sur vous. Cadeau en bonus enfin, comme vous avez adoré la scène naturelle des oiseaux dans la clairière d'une forêt, je vous propose encore quelques secondes très zen de ce moment. Profitez-en surtout avec votre chat bien sûr. Hein. Vous l'installez devant votre écran et vous poussez le son. Et s'il aime ça, vous likez cette vidéo YouTube ou sur la page Facebook. Et surtout, dites-nous comment il réagit devant ces images. Hein. La version longue de 15 minutes de cette scène nature est accessible en un clic. Je vous propose le lien directement sous cette vidéo. Merci mes amis des chats.